Hello and welcome to Prep IAS. My name is Tushant Yadav and today I am going to discuss a very important news that is RBI has barred Mastercard American Express Diners Club from enrolling new customers, new customers, yaad rakhega, new customers for not storing their data in India. So RBI ने इन पेमेंट गेटवेज को जो कि मास्टर कार्ड अमेरिकन एक्सप्रेस और डाइनर्स क्लब हैं इनको कहा है कि आप कोई भी नए कस्टमर को इनरोल नहीं कर सकते हैं अब ऐसा क्यों कहा उन्होंने क्योंकि इन पेमेंट गेटवेज ने RBI के जो इंस्ट्रक्शन थे कि आपको जो भी डेटा है वो इंडिया में लोकलाइज्ड स्टोर करना है वो काम इन्होंने नहीं किया तो ये पूरा मुद्दा हम अब समझेंगे बेसिकली ये पूरा मुद्दा किसका है डेटा लोकलाइजेशन का ये पूरा मुद्दा है इस पूरे मुद्दे को हमें समझना पड़ेगा क्योंकि अगर ऊपर ऊपर की चीजें समझ लेंगे तो अंदर की चीजें हम समझ नहीं पाएंगे यहां पर हमें समझ में आना चाहिए कि ये पेमेंट गेटवेज करते क्या हैं इनका रोल क्या है ये कौन सा रोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पूरे बैंकिंग सेक्टर में तो इनका रोल हमें समझना बहुत जरूरी है इनका रोल समझ में आएगा तभी आपके अंदर वो डेप्थ आ पाएगी वो समझ डेवलप हो पाएगी कि ऐसा आर क्यों कर रहा है इनको क्यों बार कर रहा है क्यों उन्होंने ऐसा डेटा स्टोर नहीं किया है तो ये चीजें समझने के लिए आपको थोड़ा सा डेप्थ में एनालाइज करना पड़ेगा और आप जो भी चीज पढ़ें केवल सरफेस पे ना पढ़ें कि सरफेस पे नहीं पूछेगा आपसे वो आपसे क्या चाहता है यूपीएससी आपसे वो आपकी डेप्थ देखना चाहता है कि आप कोई भी टॉपिक जब करंट अफेयर में अपीयर हो रहा है तो क्या आप बैकवर्ड लिंकेजेस कर पा रहे हो क्या उस टॉपिक को पीछे जाकर आप ढंग से एनालाइज कर पा रहे हो वो ये आपसे पूछ रहा है ये करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रीवियस स्टडी करनी पड़ेगी इसको एनालाइज करना पड़ेगा तो आपको यहां पर समझना है कि जो वीजा मास्टर कार्ड डाइनर्स क्लब अमेरिकन एक्सप्रेस ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट गेटवेज हैं ये होते क्या हैं आइए इस चीज को मैं आपको समझाता हूं ताकि ये न्यूज आप सही ढंग से सही मायने में समझ सकें चलिए भाई एग्जाम्पल मैं लेता हूं ये क्लाइंट है ये बैंक है और ये मर्चेंट्स हैं तो मर्चेंट्स क्या है जो सामान बेचते हैं लेट से शर्ट बेच रहा है कोई मर्चेंट तो क्लाइंट जाकर मर्चेंट से सामान खरीदता है अगर डिजिटल पेमेंट करना है तो क्या करेगा उसके पास एक बैंक का कार्ड होगा डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड वो स्वाइप स्वाइप अप करेगा पॉइंट ऑफ सेल मशीन में और ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा ऐसा हो सकता है ऐसा ही होता है बिल्कुल होता है लेकिन लेट से मैं एस का जो हूं बैंक अकाउंट मेरा एस में है और ये मेरा डेबिट कार्ड है ऐसा होता है डेबिट कार्ड और वहां पर कुछ लिखा रहता है वीजा लिखा रहता है कहीं रुपए लिखा रहता है कुछ ऐसा चीज लिखा रहता है ये हम समझेंगे ये क्यों लिखा रहता है और ये है क्या आपको समझ में आ जाएगा लेकिन अभी यहां पर आप एक चीज समझो कि अगर मैं ट्रांजैक्शन कर पाऊं मैं सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन कर पाऊं उसके लिए एसबीआई को इन सभी मर्चेंट के साथ अपना नेटवर्क स्टैब्लिश करना पड़ेगा भाई एसबीआई का जब नेटवर्क स्टैब्लिश होगा इन मर्चेंट के साथ तभी मैं जब स्वाइप अप करूंगा तभी वो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो पाएगा वरना ट्रांजेक्शन जो है वह सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा तो एस को जितने भी मर्चेंट्स हैं इंडिया में जहां जहां पर भी मर्चेंट्स हैं उनको जाकर अप्रोच करके उसका नेटवर्क स्टैब्लिश करना पड़ेगा सेम काम एच को करना पड़ेगा सेम काम आईसीआईसी को करना पड़ेगा यानी जितने भी बैंक हैं सभी को जाकर अपना क्या करना है नेटवर्क स्टैब्लिश करना है ताकि ये ट्रांजेक्शन जो है वो सक्सेसफुल हो सके ना अगर आप इसमें प्रॉब्लम देख पा रहे होंगे प्रॉब्लम क्या है पहली बात तो यह है कि एक एस के लिए बहुत ही बर्डनसम काम है ये बहुत ही भारी काम है और इसलिए क्योंकि आरबीआई जा जा जाकर सब ये जितने भी मर्चेंट्स हैं सबके साथ नेटवर्क स्टैब्लिश नहीं कर पाएगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हैवी ड्राइवर वाला काम है नाउ एस के पास उतनी मैन पावर भी होनी चाहिए काम करने के लिए साथ में अगर मैन पावर इतनी रखेगा काम करने के लिए तो एस का जो है एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक बैंक की प्रोफिटेबिलिटी कम कम हो जाएगी सो so, ये चीजों के चक्कर में एस ऐसा काम नहीं कर पाएगा और अब अगर दूसरा कारण देखें यहां पर एक रीजन और है एस भी सेम काम कर रहा है एस भी सेम काम कर रहा है और आईसीआईसीआई बैंक भी सेम काम कर रहा है यानी हर बैंक जाकर सभी मर्चेंट से अलग अलग जाकर क्या कर रहे हैं नेटवर्क स्टैब्लिश कर रहे हैं इसका मतलब ड्यूप्लीकेशन हो रहा है काम में ड्यूप्लीकेशन हो रहा है काम में ड्यूप्लीकेशन ट्रिप्लीकेशन हो रहा है काम में तो यहां पर दो प्रॉब्लम है एक तो ये मैन पावर बहुत लेगा एस का आईसीआईसी का और दूसरी बात यह डुप्लीकेशन हो रहा काम में तो कुछ ऐसा करें कि प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए वो कैसा काम है समझते हैं ऐसा करते हैं कुछ पेमेंट गेटवेज लाते हैं अभी आप नाम मत याद करना नाम मैं समझाता हूं आपको कुछ पेमेंट गेटवेज लाते हैं ये गेट बना देता हूं ऐसा में पेमेंट गेटवेज हैं ये ठीक है ये जो पेमेंट गेटवेज हैं ये जाकर सभी मर्चेंट के साथ अपना कनेक्शन स्टेब्लिश कर लेंगे कर लिया इन्होंने सभी मर्चेंट के साथ जाकर अपना कनेक्शन जो है लेट से वीजा ने सभी मर्चेंट के साथ जाकर अपना कनेक्शन स्टेब्लिश कर लिया अब वीजा के पास एस बी आई जो बैंक होंगे वो जाकर वीजा से बात करेंगे कि वीजा तुम्हारे पास इतने कस्टमर हैं मैं तुमसे लिंक बना ल
तो आपने क्या किया जैसे होता है ना टेलीग्राम में अगर प्रमोशन करना होता है तो जिसमें ज्यादा सब्सक्राइबर्स होते हैं तो क्या करते हैं वहां पर ऐड डालते हैं क्यों अब आप एक एक को जाकर अगर मैसेज करोगे तो बहुत दिक्कत वाली बात है आप कितनों तक पहुंच पाओगे तो ऐसा करते हैं ना जिसके पास लाखों बच्चे हों उन उस ग्रुप में जाकर आप मैसेज कर दो तो उससे क्या होगा वो आपसे थोड़ा पैसा लेगा लेकिन क्या करेगा वो आपका जो एड है वो लोगों तक पहुंच जाएगा ऐसा ही कुछ पेमेंट गेट क्या करेंगे सभी मर्चेंट के साथ अपना नेटवर्क जो है स्टेब्लिश कर लेंगे और सभी बैंकों को कहेंगे आप हमसे नेटवर्क स्टेब्लिश कर लीजिए बाकियों से आपके पास अपने आप हो जाएगा तो मुन्ना भाई ने सर्किट को ढूंढा ये मुन्ना भाई ये इन्होंने सर्किट को ढूंढा और सर्किट का सबके साथ कनेक्शन है ठीक है तो मुन्ना भाई का कनेक्शन नहीं है लेकिन सर्किट का सबसे सब, सबके साथ कनेक्शन है तो मुन्ना भाई ने सर्किट को ढूंढ लिया सर्किट कौन है यहां पर पेमेंट गेट अब यह ट्रांजेक्शन आराम से हो सकता है क्यों क्योंकि अब कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया है तो ये काम हो सकता है आराम से मैं जिस दुकान में जाऊंगा पॉइंट ऑफ सेल मशीन देखूंगा स्वाइप अप करूंगा वो काम हो जाएगा क्योंकि एसबीआई ने इनडायरेक्टली जो है मर्चेंट के साथ अपना कनेक्शन स्टेब्लिश किया है हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है हम खुद जाकर वहां पर नहीं बैठते हैं लोकसभा में हम किसी को चुनते हैं वो जाकर लोकसभा में बैठता है तो ऐसे ही इन सभी लोगों ने यहां पर रजिस्टर कर लिया और ये जो पेमेंट गेटवेज हैं इन्होंने बाकियों को सर्विस दे दी तो आप पेमेंट गेटवेज का रोल समझ रहे हैं ट्रांजेक्शन जब होगा उसका सारा डेटा किसके पास होगा इन पेमेंट गेटवेज के पास वो सारा डेटा होगा तो अगर हमारे पास पांच पेमेंट गेटवेज हैं जैसे कि वीजा हो गया मास्टर कार्ड डाइनर्स क्लब रुपए एंड अमेरिकन एक्सप्रेस तो तीन को अरबे ने कहा है बार्ड कर दिया है कि आप नए कस्टमर को इनरोल नहीं कर सकते हो अमेरिकन एक्सप्रेस को कहा है नहीं कर सकते हो मास्टर कार्ड को कहा है और डाइनर्स क्लब को कहा है हमारे पास केवल दो बचे आप एनपीसीआई का रुपए कार्ड और वीजा कार्ड तो ये क्यों लिखे रहते हैं यहां पर क्यों लिखे रहते हैं कौन सा पेमेंट गेटवे आपको ये सर्विस दे रहा है ये बताने के लिए यहां पर यह चीज लिखी रहती है यह बात आप समझ गए समझ गए तो आरबे ने क्या किया कि मास्टर कार्ड अमेरिकन एक्सप्रेस और डायनर्स क्लब ये नए कस्टमर को इनरोल नहीं कर सकते भैया फेक न्यूज मत फैलाना नए कस्टमर को इनरोल नहीं कर सकते हो जो पुराने कस्टमर हो उनको सर्विस मिलती रहेगी पर आप नए कस्टमर इनरोल नहीं कर सकते हो मैं बार बार आपको बोल रहा हूं नए कस्टमर इनरोल नहीं कर सकते हो और ऐसा इसलिए क्योंकि इनको आरबीआई ने कहा था एक सर्कुलर आया था आरबीआई का ऑन स्टोरेज ऑफ पेमेंट डेटा डेटेड सिक्स अप्रैल 2018 को ये चीज आई थी जिसमें आरबीआई ने कहा था कि ऑल सिस्टम प्रोवाइडर्स वर डायरेक्टेड टू इंश्योर दैट विद इन सिक्स मंथ द इंटायर डेटा फुल एंड टू एंड ट्रांजेक्शन डिटेल्स इंफॉर्मेशन कलेक्टेड और कैरीड और प्रोसेस्ड एज अ पार्ट ऑफ मैसेज और पेमेंट इंस्ट्रक्शन रिलेटिंग टू पेमेंट सिस्टम ऑपरेटेड बाई देम इज स्टोर्ड इन सिस्टम ओनली इन इंडिया केवल इंडिया में ही स्टोर करना है ना इंडिया के बाहर इसकी कॉपी स्टोर कर सकते हो ना ही मिरर करके स्टोर कर सकते हो वो डेटा सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही स्टोर करना पड़ेगा आपको और आरबीआई को ये पावर कहां से मिली आरबीआई इज अ रेगुलेटर ऑफ होल बैंकिंग सेक्टर रेगुलेटर समझते हो ना पैन पैन का रेगुलेटर क्या होता है आप स्पीड को कंट्रोल करते हो ऐसे ही आरबीआई पूरे बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है वो हर चीज को कंट्रोल करता है उसके पास कुछ एक्ट हैं आरबीआई के पास एक है आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 इससे बनाया गया था वो आरबीआई के पास है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 सभी बैंकों को रेगुलेट करता है इस एक्ट के द्वारा जितने भी सेटलमेंट होते हैं जितना भी आप ट्रांजैक्शन करते हो उसके लिए भी एक एक्ट है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट दो हजार के पास उससे जितने भी पेमेंट होते हैं ये पेमेंट गेटवेज हैं इसको इस एक्ट के द्वारा रेगुलेट करता है और इसी एक्ट के द्वारा ये जो आरबीआई ने स्टेप लिया है वो इसी एक्ट के अंतर्गत है तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट आरबीआई को ये पावर देता है कि आपको अगर डेटा स्टोर करना है तो इंडिया में ही स्टोर कर सकते हैं बाहर स्टोर करेंगे तो मैं आपको बार कर सकता हूं आरबीआई के पास फेमा एक्ट भी है 1999 का फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने के लिए और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी है दो का ये सारे एक्ट है आरबीआई के पास जिससे इसको पावर मिली है सब काम करने की लेकिन ये स्पेसिफिक काम किससे किया उसने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट ऑफ 2007 से काम किया है कि डेटा सिर्फ आप इंडिया में ही स्टोर कर सकते हो ना ही कॉपी स्टोर कर सकते हो बाहर ना ही डेटा की मिररिंग करके आप बाहर स्टोर कर सकते हो तो ये पेमेंट गेटवे कर रहे थे कि बहुत कॉस्टली है हमारा इतना पैसा लग जाएगा अगर हम इंडिया में स्टोर करेंगे ये है वो है आरबीआई ने कहा हमें कुछ नहीं सुनना है आपको हम बार कर रहे हैं आप कोई भी नया कस्टमर अब इनरोल ही मत कीजिएगा यानी आप अब एक्सपेंड नहीं कर सकते हो अपना जो कस्टमर का जो रीच है वो बढ़ा नहीं सकते हो तो डेटा 
इंडिया में ही स्टोर करना है तो कॉन्सेप्ट आया डेटा लोकलाइजेशन का डेटा लोकलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है दैट द पर्सनल डेटा ऑफ अ कंट्री इज रेसिडेंट शुड बी प्रोसेस्ड एंड स्टोर इन दैट कंट्री ओनली आपको डेटा उसी कंट्री में ही रखना है कहीं और नहीं ले जाना है तो सवाल ये उठता है क्या विल एग्जिस्टिंग कार्ड यूजर्स एंड बैंक बी अफेक्टेड क्या जो अभी जो कार्ड यूजर्स हैं और बैंक्स हैं क्या वो अफेक्ट होंगे बिल्कुल नहीं होंगे किसके लिए बात हो रही है न्यू कस्टमर्स के लिए बात हो रही है उनको इनरोल नहीं करेंगे और जब तक नहीं इनरोल करेंगे जब तक आरबीआई बैन लिफ्ट नहीं कर देगा तो इन पेमेंट गेटवेज का आपको रेलिवेंस समझ में आया ये करना क्या चाहते हैं आरबीआई ने क्यों बार किया ये समझ में आया दिस इज द होल पॉइंट ऐसे समझना है आपको हर चीज को ऐसे ही कॉम्प्रेंसिव वे में अप्रोच करनी है तो बस यही था आपको यही आज का समझाने का मेरा आशय था आज के लिए इतना ही थैंक यू नमस्ते जय हिंद